কি করো বাপি হ্যাঁ কফি ওরা এই প্লাস্টিকের ভেতরে ঢুকা একটু বেশি বানায় প্রিমিয়াম কোয়ালিটিতে তৈরি স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় সবসময় ফ্রেশ সেলিনার চটপটি মশলা গরম মশলা এবং পাঁচ ফোড়ন এখন বাংলাদেশে যে কোনো জেলা শহর থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন বিস্তারিত ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আর হ্যাঁ সেলিনা রহমানের সিগনেচার প্রোডাক্ট সেলিনা স্কি আমেরিকার যে কোনো শহর থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন ফোনে অনলাইনে অ্যামাজনে ইবেতে বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে কারণ রান্না তো সহজে হওয়া উচিত তাই না They all say it's a huge kitchen. I don't know, but you know, I didn't realize until I started. Yeah, I didn't realize until I started it's a huge kitchen. Everybody is saying this and I'm, I'm like, you know, that was my dream kitchen. One thing I must say, this time, everybody I worked with, you guys are so generous. Very good. Yeah. And, and uh, a clap for you guys, all of you. Good job. I'll take a few tip lines to stick there. মানে <laughs> মনোগ্রাম কিনতাম আমি মনোগ্রামের একটাই প্রবলেম আমার চুলার এখন যে প্রবলেম বড় চুলাটা মাঝখানে থাকে তো মাঝখানে যখন তোমার বড় চুলা প্রবলেম হইতেছে আমরা বাঙালিরা তো অনেক রান্না করি তোমার তখন ওই বড় চুলা একটা মাঝখানে হলে সমস্যা কারণ একটা বড় হাড়ি দিলে আপনি ছোট কিছু যে করবেন ভাজা ভুজি সাইডে তখন অন্য হাড়ি আর বসানো যায় না সো দিস ইজ থার্টি সিক্স ইঞ্চ রেঞ্জের আবার প্রবলেম হলো ইলেকট্রিক রেঞ্জ আবার থার্টি সিক্স ইঞ্চ হয় না Oh, this is counter death. This is counter death. Acho, it's a hub show home. Acho, a family hub show home. আমি যখন এটা ইনস্টল করে তখন দাঁড়াই থেকে প্যাটার্ন বলতে হবে ও বাপি আমার কাছে মনে হলো যে বিশাল একটা কাজ বোধ শেষ হয়ে গেছে এখনই বোধ হয় সবকিছু শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আসলে না পুরোনো বাসায় কনস্ট্রাকশনের কাজ ধরলে সেটা এমনিতেও খুব ঝামেলা সম্পন্ন হয় আর তাছাড়া যে কোনো কনস্ট্রাকশন মানেই নির্ধারিত সময়ের চাইতে আরো অনেক বেশি সময় যাই হোক যেটা দেখছেন এটাকে বলা হচ্ছে পপকর্ন ওয়াল সিলিং এ এই জাতীয় ডিজাইন করা থাকতো সেই পুরনো আমলে একটা সময় এটা জনপ্রিয় ছিল এখন এটা দেখলে খুবই বাজে লাগে কারণ পপকর্ন ওয়ালগুলো ঝরে ঝরে পড়ে ওপর থেকে আমি শুধু সুযোগ খুঁজছিলাম যে কিভাবে এটাকে পরিবর্তন করা যায় যেহেতু পুরো বাড়ির কাজে হাত দিয়েছি তাই এই সুযোগটা আমি হাত ছাড়া করিনি অনেক বেশি মেসি হলেও এই কাজটা সেরে নিয়েছি এই ফাঁকে নিজের বাসায় এই ধরনের সিচুয়েশন কিন্তু লম্বা সময় কারোরই ভালো লাগে না আমরাও বেশ কয়েকবার মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম আর আমাদের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়েছে সবচাইতে বেশি 
कैबिनेटो सजानो बड़ आईलैंड शख कमारे सब समय जखनी किचन नहीं आलोचना करतम সবার আগে প্রথমেই যেটা আমাদের আলোচনায় থাকতো সেটা হচ্ছে আমাদের কিচেনের আইল্যান্ডটা বড় হবে যদিও এই বড় আইল্যান্ডের খেসারত আমাদের দিতে হয়েছে ভালো অঙ্কের টাকা साधारण तीचनर सिंकर जो जगह से काउंटार बसिए तरखने अन द स्पटे केटे देटार कारण क्यों धूलार परिमाणों बसा अनेक बेड़े जाए एक दिक दिए लोक जन क्च कर और आक दिक दिए क्च कर जतटुकू निजे पारा जाए क्च तो सब शुरू ओर क्या अनेकटा शेष हो शुरूटा एखे पुरो बसार रंग कर प्रथम करिंग करब वाल पशापी प्रतिदिन ही बहरे गए ये के आनते हत कारण जो क्चा करेबर दिए आलदा मैटरियलगुलो निजे कैसे पसंद अनुजय जे कारण निजे के शपिंगे दौड़ाते हुए प्रतिदिन मैं <laughs> बेडरूम सुंदर दर्जा क्या सुंदर दर्जा कारण हलो সুন্দর দরজা ওই সাইজে পাইতাছি না না গ্লাস ডোর নাই আমি চাইতাছি তোমার আমি চাইতাছি 36 ওয়াইড ও ডেং আমি চাইতাছি 36 ওয়াইড কিন্তু টুডো ফ্রেঞ্চ ডোর যেটা বলে টুডো ফ্রেঞ্চ ডোর আমি টুডো নাই আমি এটা এটা আমি এটা 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 पप्पा पप्पी दिस इज वी 
लेखा <laughs> काछे दे फ्लोरल मोल्डिंग गुलो अपना रख किंतु पर बन अमेज़न थे के विभिन्न ऑनलाइन थे के अथवा लोस होम इम्प्रूवमेंट स्टोर थे के तबे वैरायटीज़ ऑनलाइन है बेशी। अमी ये गुलो किने ने स्प्रे कलर करे निये थी गोल्डन कलर ये गुलो दिए आमर माथा जी डिज़ाइन गुलो आते किचने कॉर्डर शे गुलो कर By the way, hey kitchen again to Amar Nijosho Kitchen Project Red Se. Jegulo Shudhumatru Poisha Bachanur Junena, Onecta Niger Ecta Statement Rakhar Junne Nije Korbo Pebinici. Should that be the one? Hmm? 
তোমার জাদুর বাক্স আমার জাদুর বাক্স তুমি এটা হচ্ছে আমাদের কিচেন আইল্যান্ডের ঠিক ওপরে যে স্যান্ডেলিয়ারটা যাবে সেটা এই সেই স্যান্ডেলিয়ার যেটা কেনার জন্য আপনাদের বাপি ভাই রীতিমতো আমার সাথে ঝগড়া করেছে ভালো জিনিস ভালো জিনিস মানে পয়সা এত টাকা দিয়ে কিনছে নাইস দিস আর ক্রিস্টাল ওকে ইউএস এতে এই একটা সমস্যা যে জিনিস আপনি কিনবেন তার বেশিরভাগই আপনার নিজেকে অ্যাসেম্বল করতে হবে সারা রাত বস থেকে জামাই বউ মিলে এই পুরো স্যান্ডেলিয়ারের যে ল্যাম্প শেডগুলো আছে সেগুলো অ্যাসেম্বল করেছি বাই দা ওয়ে আমার অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলোও কিন্তু চলে এসেছে যেটা হচ্ছে স্যামসাং এর লেটেস্ট এডিশন টাস্কান কালার স্টেনলেস স্টিল এই হচ্ছে আমার ইলেকট্রিশিয়ান টিম এরা মোটামুটি আমাদের বাসায় এ পর্যায়ের সমস্ত ইলেকট্রিক ওয়ারিংগুলো করেছে এবং যত ধরনের ফিক্সচার ছিল সেই সব কিছু করেছে সেই সাথে আমাদের যেই সব এরিয়াতে রিসেস লাইটিংগুলো ছিল না সেগুলোও করে দিয়েছে আপনাদেরকে একটা মজার কথা বলি লাইটটা কিন্তু আমার আসলেই খুব পছন্দ হয়েছে আমিও এমনই কিছু একটা চাচ্ছিলাম যেটার মধ্যে একটা মডার্ন লুক থাকবে আবার ট্রেডিশনালও লাগবে এবং অনেক বেশি হিজিবিজি না হয়ে ক্লিনিং এর জন্য ইজি হবে এটার সাথে ম্যাচ করে হোম ডিপো থেকে আমি আর একটা পেন্ডেন্ট লাইট কিনেছি যেটা আমি লাগাচ্ছি হচ্ছে সিঙ্কের ঠিক ওপরে সব শেষে ফাইনাল যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ফ্লোর বিশেষ করে যদি আপনারা কার্পেট করেন তাহলে তো একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পরে গিয়ে কার্পেটটা লাগানো উচিত আমরা যেহেতু ফো উড লাগাচ্ছি যেটাকে ল্যামিনেট বলা হয় তাই এটা লাগালাম সবার শেষে ফ্লোরের কালারটা আমরা যেভাবে বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে যেহেতু এভরিথিং ইজ ব্রাইট তাই ফ্লোরটা আমরা একটু ডার্ক নিয়েছি যাতে সব কিছু পপ আপ করে যাতে আমার পছন্দের প্রিয় ক্যাবিনেটসগুলো পপ আপ করে আমরা যেটা করেছি আমাদের হোয়াইট ক্যাবিনেটের সাথে লাইট কালারের এই গ্রানাইটের সাথে আমরা যেটা করেছি ডার্ক ফ্লোর চুজ করেছি এর আগে বেশ কিছু রকমের ফ্লোরিং অ্যাকচুয়ালি ট্রাই করে মানে ইয়ে করা হয়েছে ট্রাই করা হয়েছে অ্যান্ড আই নো ওগুলো কিনে ফেলেছিলাম অলমোস্ট কিন্তু সেইগুলো কিনে আবার ফেরত দেওয়া হয়েছে কারণ ওগুলো এনে যখন এই গ্রানাইট কাউন্টার বসানোর পরে যখন আমরা একসাথে দেখেছি দেন আই ডেন লাইক ইট সো এটা তখন আর আমার কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ লাগেনি এখনকার যে ফ্লোরটা আপনারা দেখছেন এই এক্সপ্রেসো কালারে এক্সপ্রেসো কালারের এই যে হাইড্রো শিল্ড এটাই আমাদের কাছে মনে হয়েছে আপাতত আমাদের জন্য বেস্ট অপশান কারণ এটা থার্টি আওয়ার পর্যন্ত ওয়াটার রেসিস্টেন্স হার্ডবোর্ডটাও এই হাইড্রো শিল্ডের প্রাইসে পাওয়া যায় একটু চেষ্টা করলে প্রবলেমটা হচ্ছে মেনটেন্যান্সের সো হার্ডবোর্ডটার একটা মেনটেন প্রবলেম থাকে সবসময় হার্ডবোর্ড ইটস এ হিউজ জব কারণ প্রতি 
ছয় মাস পর পর মেনটেন করতে হয় এক বছর পর পর মেনটেন করতে হয় এটার একটা বিশাল ঝামেলা আছে সো হাইড্রোশিল্ড ইটস লাইক ইউ নো ইট উইল ফিল লাইক উড লুক লাইক উড অলমোস্ট বাট ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি মেনটেন্স অ্যান্ড দেন ইটস ইট হ্যাজ লাইক ইউ নো আপ টু থার্টি আওয়ার পর্যন্ত হার্ডওয়ার্ড লাকজারি লাগে দেখতে বাট হার্ডওয়ার্ডের জন্য হার্ডওয়ার্ক করতে হবে দ্যাটস নট ওয়াটার প্রুফ অ্যাট অল নট অ্যাট অল স্পেশালি কিচেন এরিয়ার জন্য তো হার্ডওয়ার্ক একটা ফ্যান ইন দ্য বাট এমন একটা ফ্লোর নিব কারণ আমি কিচেন এরিয়ার জন্য টাইলস নিয়েছিলাম এবং তারপরে গিয়ে আমরা আমরা ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ড নিয়েছিলাম যে কিচেনে যদি টাইল দেই তাহলে আমরা ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ডটা মেনটেন করতে পারবো ওই পাশে বাট প্রবলেম যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কেমন একটা হজ বড়ো লাগছিল মানে টাইলের আর উডের কালার নিশ্চয়ই সেম হবে না অ্যান্ড এখানে সাদা গ্রানাইট দিজ অ্যান্ড দ্যাট মানে সব মিলিয়ে একটা হজ বজ কালার হচ্ছিল তারপরে ভাবলাম যে না একটাই নিব ফ্লোর এতে করে খুব একটা মানে একটা ফ্লো তৈরি হবে দেখতে ওয়াইড লাগবে সুন্দর লাগবে যেহেতু আমাদের বাসাটা অনেক ওপেন একবার দেখাই আপনাদের সো এই যে কিচেন এইটা আমাদের লিভিং রুম ছিল এর আগে সো এই লিভিং রুমটা এখন কিচেন অ্যান্ড দেন ওই যে ওখানে আমাদের রাইট সাইডে এখন আমাদের বেডরুম আমরা এতদিন দোতলায় ছিলাম এখন বয়স হয়েছে নিচতলায় নেমে এসছি অ্যান্ড দ্যাট ডোর গোজ টু ব্যাক ইয়ার সিঁড়িটা এখানে আপনারা আমার বাসার অনেক ভিডিও দেখেছেন যেইখানটাতে সিঁড়িটা ঠিক এই মিডেলে ছিল এইখানে ওই ওয়াল ঘে এসে নেমেছে ওপর থেকে এইখানে এই জায়গাটাতে কাটা ছিল সিঁড়িটা ঠিক ওইখান থেকে এইখানে এসে এই জায়গাটাতে একদম এই বাথরুমের দরজার বরাবর এই পর্যন্ত নেমেছিল তো এটার জন্যে বাসায় ওখান থেকে ঢুকে পুরো একটা ওয়াইড এরিয়া থাকা সত্ত্বেও একটু ন্যারো মনে হতো এন্ট্রেন্সটা তো সিঁড়িটা সরানোর ফলে আমার এই জায়গাটাতে ভালো স্পেস হয়েছে অ্যান্ড বেসিক্যালি আমার রান্নাঘরটা ছিল ওইখানে যেখানে এখন সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যেখানে ওই যে কাঠটা দেখতে পাচ্ছেন সেই সাপোর্টটা এইখানে আমার কিচেনের এরিয়াটা ছিল এই জায়গাটাতে আমার সিঙ্ক ছিল যেটা এখন একদমই বোঝা যাচ্ছে না খুবই ছোটো একটা এরিয়াতে আমার কিচেনটা ছিল এবং আমরা এর আগের বার যখন রেনোভেট করি তখন কিচেনটাই শুধু বাকি ছিল আমাদের করার এবং আমরা ভেবেছিলাম যে এটা পরে করবো কারণ আমি যেভাবে চাই সেভাবে ওই সময় সেটা আর করা যাচ্ছিল না বেসিক্যালি আমরা হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম রেনোভেশনের কাজে যেটা এবারও হয়েছে তো যেই কারণে কিচেনের আর কোনো ধরনেরই কোনো আপডেট আমরা করিনি মানে নট ইভেন লাইক অ্যাপ্লায়েন্সেস হোক বা গ্রানাইট টপ হোক বা ক্যাবিনেট হোক ইনফ্যাক্ট আমার চার পাঁচটা ক্যাবিনেটের ডোরও ছিল না এবং আমি ওভাবে রেখে দিয়েছি বিকজ আমরা দুজনেই জানতাম যে ইভেন্টুয়ালি আমরা কিচেন রেনোভেশনে হাত দেব আর ওই যে উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছেন এই উইন্ডোটাও আপনারা অনেকবার দেখেছেন আমার ঠিক ডাইনিং এরিয়ার পাশেই ছিল সেই উইন্ডোটা বেসিক্যালি ওখানে ছিল কিন্তু হাফ ছিল ইউ নো লাইক ছোট ছিল তো সেটাকে আমরা একটু বড় করেছি ধুলোবালি মোটামুটি আজ সকাল অবধি কিছুটা কমাতে পারলেও এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি সব কিছু গুছিয়ে আনতে পারিনি যেই কারণে এখনও পর্যন্ত কিচেনের যে প্লাস্টিক সরিয়ে নেওয়া হয়নি সো আমাদের গত তিন মাসের স্ট্রাগল হচ্ছে এখন এই পর্যায়ে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আশা করছি নেক্সট উইক্সের মধ্যে মোটামুটি একটা মানে গোছানো পরিবেশ আপনাদেরকে দেখাতে পারবো এবং ফাইনাল আউটলুক দেখাতে পারবো কিচেন যে মোল্ডিংগুলোতে আমি গোল্ডেন পেন্ট করলাম সেগুলো কোথায় লাগাবো সেটা দেখবেন না আর হ্যাঁ এই যে কিচেন হুডটা দেখতে পাচ্ছেন কিচেন হুডটা আমরা ঢেকে দিয়েছি ক্যাবিনেটের প্যানেল দিয়ে হুডের উপরে ঠিক এই ক্যাবিনেটটা সেট করার পরে বাকি কাজগুলো করার জন্য আর কাউকে কিন্তু ডাকা হয় 
পাইরাল যে মোল্ডিং দেখছেন যে ট্রিম যে ক্রাউন মোল্ডিং এবং যে ফ্লোরাল মোল্ডিং গুলো দেখছেন সবই কিন্তু আমার আইডিয়া নিজে কেটে তারপরে সবগুলো নেল করা মানে কোন ধরনের কোনো সাহায্য ছাড়াই আমি বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পছন্দ করি এবং স্পেশালি বিভিন্ন টুলস দিয়ে কাজ করতে আমার ভয় কম লাগে তাই আমার কাজ আমি করছিলাম আর আপনাদের বাপি ভাইয়ের কাজ বাপি ভাই করছিল পুরো বাসাটা বাঁচারা রং করতে করতে একটা পর্যায়ে নিজেই হাঁপিয়ে উঠেছে দেখে আসলে মায়াই লাগছিল এই প্রজেক্ট করতে গিয়ে আমাদের অনেকগুলো পয়সা খরচ হয়ে গেছে তাই যে কাজগুলো নিজেরা পারি সেই কাজগুলো সেরে নিচ্ছিলাম আর বিশেষ করে সময় বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম কারণ যত দিন গড়াচ্ছে ততই বেশি লস হচ্ছে এবং খরচ পাচ্ছে কি করবা তুই তখন আমি চিন্তা করি আমার প্রজেক্ট বাপির কাছে সেটা পছন্দ হয় না বাপির কাছে মনে হয় যে কি জানি কি হয়ে যাবে আমি বুঝাইতে পারি না যেগুলো আমরা একদমই ভিডিও করিনি আবার কিছু কিছু ভিডিও আছে যেগুলো এডিট করার সময় যোগ করা হয়নি তবে এরই মাঝে কিন্তু আমাদের বিজনেস মিটিং গুলো ঠিক এইভাবেই চলছে কারণ সবকিছুই তার নিজস্ব গতিতে চালাতেই হয় টেলিভিশন লাগাচ্ছি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা কিন্তু কখনোই আমাদের দেয়ালের টেলিভিশন লাগানোর জন্য কোনো ধরনের কোনো হেল্পের আশ্রয় নেই না নিজেরাই লাগাই এখন থেকে মোটামুটি ক্লিনিং শুরু করে দিয়েছি যেখানে যতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায় ততটুকু পরিষ্কার করে ফেলছি ঢেকে রাখা আসবাবপত্রগুলো খুলে মুছে নিচ্ছি কারণ নেক্সট পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে হবে আমাকে সাজানো গোছানো কিচেন ভালো থাকবেন সবাই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং সেলিনা রহমান আল্লাহ হাফেজ